Can we resume now? About to resume. People take your seats. On the web, you may stand if you wish, but we would like people to sit down here. Hello. OK, uh, over the last uh, day and a half, we've heard a lot about uh, international law and all the marvelous things that uh, it apparently has done. Some of it surprised me, and I teach international law. Um, the next session, we're going to actually hear from two uh, international lawyers uh, who may give us a different take on uh, the status of international law and uh, uh, the environment. Uh, we're going to uh, do this the same way we did the, the last session uh, yesterday, and that is we'll have both speakers uh, then take questions. So you can uh, have two targets to aim at instead of just one. Uh, the uh, first speaker will be uh, uh, Charles Emmanuel Coté, who is a professor at the Faculty de Droit uh, de l'Université Laval. And the second uh, uh, speaker will be uh, Philip Saunders, uh, who is here not just because our mother told me I had to invite him, but he actually does teach international law, especially with respect to law of the sea at the uh, Schulich law, uh, School of Law at uh, Dalhousie University, where he is also uh, past dean of law and, and former Weldon professor of law. So we'll begin with Professor Cote. Thank you. Well, thank you, and uh, thank you for the uh, invitation to, uh, to talk to you about the uh, relevance of international law to Canadian and environmental law. I will uh, make my presentation in uh, French, but I'll be pleased to uh, answer to questions if there are any uh, targets. Uh, if I'm a target at, at the end, uh, I'll be an happy to answer in English. And uh, I was just reading recently uh, in the New York Times that bilingualism would help to prevent senior dementia. So with the hope that I have this positive side effect in my, in my speech, I will now switch to French, if you allow me. Um, alors, uh, je vous remercie à nouveau. Et j'aimerais aussi préciser que je ne suis pas un spécialiste du droit de l'environnement. Alors, je me sens un peu, pas comme un imposteur, mais comme un intrus euh, parmi vous. Euh, mais euh, ça, ne, ça euh, ne change rien à ce dont je vais vous parler, puisque lorsque l'on regarde, pour préciser, je suis davantage un généraliste lorsqu'il s'agit du droit international public, et puis je suis davantage un spécialiste du droit international économique, le droit avec des dents, comme on a parlé tout à l'heure, donc c'est ce qui m'intéresse dans mes recherches et dans mon enseignement. Mais euh, je me suis intéressé beaucoup à la question des rapports entre le droit international et le droit interne canadien. Et euh, en faisant, en m'intéressant à cela, j'ai pu constater que si euh, les questions de commerce, notamment, euh, ont contribué dans la jurisprudence canadienne quand même d'une façon intéressante à, à ce débat sur le statut du droit international en droit interne, force est de constater que les affaires mettant en cause le droit de l'environnement n'ont pas tellement contribué à enrichir euh, la jurisprudence canadienne sur la question de la réception du droit international en droit interne. Donc, fort de ces constatations, je ne me sens pas comme un imposteur pour vous parler, puisque l'essentiel des solutions auxquelles nous sommes arrivés euh, sur cette question générale euh, ont été dégagées dans des, euh, euh, dans des affaires euh, qui n'impliquaient pas les questions d'environnement. Alors, très rapidement, B.A.B.A. quand même, lorsqu'on parle de droit international, on ne parle pas ici, pour les fins de notre discussion, de droit international privé, mais bien de droit international public, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent à la société internationale, société essentiellement composée d'États souverains et d'organisations internationales. C'est donc de ce droit dont on parle, le droit applicable, donc, euh, aux États, et plus spécialement, euh, je renvoie, euh, pour les fins de notre discussion, aux obligations internationales du Canada comme État souverain, donc le droit qui s'applique, qui lie le Canada au plan international euh, en tant qu'État souverain. Donc, nécessaire de bien, de bien identifier d'où proviennent les obligations internationales du Canada. Alors, c'est un peu basique, mais ça vaut la peine de préciser puisque ça va servir d'armature à la discussion. Évidemment, la source 
la plus visible en droit international, ce sont les traités, les traités auxquels un État, le Canada en l'occurrence, va consentir de manière explicite. Et, et donc, c'est une des principales sources du droit international. Mais il ne faut pas oublier non plus la coutume internationale, qui est plus difficile à saisir sans doute, surtout du point de vue du juge interne. Et la coutume internationale n'est pas une source écrite, c'est une source qui naît de la pratique des États, pratique considérée comme étant obligatoire pour les États. Et c'est une source qui compte en droit international et qu'on ne peut pas ignorer complètement. Alors, euh, ceci étant dit, j'ai choisi, dans la perspective de, cette, de, cette, de cet atelier, de ce workshop, de me situer, de situer la discussion d'un angle relativement pragmatique et de me situer vraiment sous l'angle du, du juge. Comment le juge canadien peut-il utiliser le droit international? Ou, si l'on est un avocat devant un juge, comment peut-on invoquer ou utiliser le droit international devant un juge? C'est vraiment la perspective que j'ai euh, choisi de, euh, euh, de, de suivre avec vous cet, cet avant-midi. Il faut préciser quand même, lorsqu'on s'intéresse au traité, puisque un, un, le traité est une source euh, du droit international qui est, qui est écrite, et qui est euh, plus facilement identifiable, encore faut-il euh, se rappeler comment peut-on, comme État, le Canada, conclure un traité. Alors, on sait qu'au Canada, malgré une certaine imprécision euh, de la Constitution écrite du Canada, la pratique est claire et c'est le gouvernement fédéral qui détient le monopole de la conclusion des traités. C'est lui seul qui peut engager le Canada au plan international. C'est lui seul qui peut soumettre l'État canadien à des obligations internationales. En disant cela, on exclut donc le Parlement fédéral, les gouvernements provinciaux, les parlements provinciaux. C'est bien le gouvernement fédéral qui seul jouit du pouvoir de conclure des traités pour le Canada. Intéressant de noter qu'avant l'accession du Canada à la souveraineté internationale, c'était Londres, le gouvernement impérial de Londres, qui concluait les traités pour le territoire du Canada. Et euh, la question n'est pas qu'anecdotique, puisqu'il y a encore quelques traces de ce, ce, cet héritage colonial euh, que l'on constate actuellement, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, le gouvernement fédéral conclut les traités. Les parlements interviennent, et ça c'est bien établi en droit canadien, évidemment, les parlements interviennent au stade de la mise en œuvre des traités. Je reviendrai plus en détail sur ce qu'on entend concrètement par la mise en œuvre des traités. Je pense que lorsqu'on se situe dans la perspective du juge canadien, il est intéressant de distinguer globalement deux manières dont on peut utiliser le droit international devant un tribunal canadien. D'une part, on peut vouloir utiliser le droit international, que ce soit un traité conclu par le Canada ou la coutume internationale qui lie tous les États souverains et donc qui lie le Canada. On peut vouloir utiliser le droit international comme source de droit positif, comme fondement d'une réclamation juridique devant un juge. Mais ce n'est pas la seule manière dont on peut utiliser le droit international. Il y a aussi une autre façon dont on peut utiliser le droit international devant le juge canadien, c'est comme source interprétative du droit positif canadien. Et il faut bien distinguer ces deux hypothèses-là et euh, on va constater que la jurisprudence canadienne à l'heure actuelle, actuelle, pardon, et euh, euh, à certains égards confuse euh, sur, euh, sur la manière dont elle utilise le droit international. Et cette confusion se fait sentir jusqu'à la Cour suprême du Canada, il faut le dire. Donc, euh, cette clé, droit international comme source de droit positif ou comme source interprétative, aide à clarifier la manière dont on peut utiliser le droit international d'une manière efficace devant un juge. Par ailleurs, j'aimerais aussi ajouter euh, que cette question de la réception du droit international en droit canadien, du statut du droit international en droit canadien, a connu un regain d'intérêt quand même important depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, que ce soit dans la doctrine ou dans la jurisprudence. Et il y a une certaine impression de nouveauté, parfois, qui, euh, qui est associée à cette question. Et j'aimerais simplement euh, 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 préciser que ce n'est pas du tout une question nouvelle, que ça fait des siècles que les juges, ont à se poser la question de la manière dont ils doivent utiliser le droit international. La jurisprudence anglaise euh, s'est penchée sur ces questions-là déjà au 17e, 18e, 19e siècle. Et donc, il faut un peu enlever cette idée qu'il s'agit d'une nouvelle question. Il y a des solutions très anciennes 
qui était peut-être même plus claire et mieux comprise dans la jurisprudence plus ancienne. Et il est bon de se situer dans cette perspective plus historique sur cette question-là. Et donc, je reviens simplement pour dire que sur la question de l'utilisation du droit international en droit interne, le droit canadien de l'environnement, il n'y a pas de particularité en, en ce qui concerne les solutions juridiques sur la manière dont on peut utiliser le droit international de l'environnement en droit canadien. Donc, il n'y a pas d'une part de spécificité du droit de l'environnement en ce qui concerne ces règles. Et d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut constater qu'il n'y a pas eu de contribution significative de la jurisprudence environnementale à, euh, 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 au droit canadien sur le statut du droit international, donc en droit interne. Alors, je vais d'abord examiner la manière dont on peut utiliser la coutume internationale, qui est cette pratique étatique euh, non écrite, non codifiée, qui est considérée comme étant obligatoire par les États, la manière donc dont on peut utiliser la coutume internationale comme source de droit positif, c'est-à-dire comme fondement direct d'une euh, réclamation devant le juge canadien. Après euh, plusieurs décennies d'incertitude, euh, la Cour suprême du Canada, dans son arrêt HAPE de 2007, a finalement mis un terme à l'incertitude sur cette question et a, fait rejoindre, euh, pardon, a permis euh, au droit canadien de se réaligner sur les solutions classique dans les pays de tradition juridique de common law, essentiellement sur la jurisprudence britannique. Et il est clair maintenant que la coutume internationale est automatiquement reçue au Canada par la common law sans qu'il n'y ait aucun acte de transformation qui soit nécessaire, sans qu'il n'y ait aucune nécessité qu'une qu loi soit votée ou qu'il y ait une quelconque forme d'autorisation qui soit euh, prise par euh, le gouvernement ou d'autres organes étatiques. Alors, le principe de base, c'est la réception automatique de la coutume internationale en droit interne canadien, dans la mesure, et ça c'est une réserve importante, dans la mesure, puisque la coutume est reçue dans la common law, eh bien, la coutume va être neutralisée par toute disposition législative, fédérale ou provinciale, ou constitutionnelle, qui est incompatible. Alors, la coutume internationale le même, occupe le même rang hiérarchique que la common law dans la hiérarchie des sources normatives en droit interne canadien. Donc, si aucune disposition législative ou aucune disposition constitutionnelle n'est incompatible avec la règle coutumière, euh, la règle coutumière fait partie du droit en vigueur au Canada. On peut donc directement plaider, invoquer, appliquer la coutume internationale fonder un argument juridique directement sur une règle coutumière internationale. Une autre nuance qui est faite dans la jurisprudence, c'est la distinction entre les règles prohibitives et les règles habilitantes de la coutume internationale. Rapidement, seules les règles prohibitives sont reçues automatiquement. Ce qu'on entend par règles habilitantes, ce sont des règles coutumières qui nécessitent par l'État souverain euh, une action positive, ne font que permettre à un État de faire quelque chose. Alors là, il n'y a pas de réception d'une telle règle habilitante. Par contre, les règles qui limitent la souveraineté d'un État, qui empêchent un État de faire une chose, sont reçues automatiquement s'ils ne sont pas neutralisés par le, euh, euh, le droit interne. Simplement, j'aime bien cette citation ancienne tirée de l'affaire, la célèbre affaire du Lotus de la Cour permanente de justice internationale. Dans son opinion séparée, le juge américain, le juge Moore, rappelait que, pour me faire le point que c'est une vieille histoire, l'histoire entre la réception de la coutume et le droit interne dans les pays de common law, que euh, faisait référence au « even an accustomed flow of the majestic stream of the common law united with international law ». Alors, c'est une vieille histoire que cette réception. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, quel est l'impact de cette réception automatique de la coutume internationale au plan des règles de preuve? La question se pose. Puisque la coutume internationale est automatiquement, fait automatiquement partie du droit interne canadien, le juge, que ce soit le juge de common law ou le juge de droit civil, a connaissance judiciaire de la coutume internationale. Ce n'est donc pas une question de fait, c'est une question de droit, et il doit lui-même être capable d'articuler clairement quel est l'état de la coutume internationale sur une question. 
Alors, il y a une différence ici au plan des règles de preuve que je, je tiens à mentionner, une petite différence. Au Québec, le Code civil du Québec, dans le livre sur la preuve, à son article 2807, prévoit une règle, une petite nuance. Lorsqu'il s'agit de, de la coutume internationale, la partie qui entend invoquer la coutume internationale dans, un, dans une affaire doit invoquer une arrêt coutumière, doit plutôt invoquer, c'est le mot anglais dans le Code civil, doit l'alléguer. Ça ne veut pas dire que la partie doit le prouver, mais la partie doit indiquer au juge qu'elle entend s'appuyer sur une règle coutumière. Elle n'a pas à prouver le contenu de cette règle parce que le juge a connaissance d'office de la règle de toute façon. Par contre, si la partie n'allègue pas la règle, le juge n'a pas lui-même à la soulever, alors qu'il devrait le faire si s'il si n'y avait pas cette règle particulière. Donc, le droit international coutumier n'est pas du tout dans la même situation que le droit étranger en droit de la preuve. C'est du droit canadien qui obéit aux mêmes règles de preuve, ce qui suppose que le juge canadien doit être capable ce qui n'est pas facile nécessairement, d'identifier les règles coutumières. Et ça suppose donc des compétences méthodologiques en droit international euh, assez euh, pointues. Et ça peut supposer certaines difficultés pour les juges à bien faire ce travail euh, d'identification de, euh, des règles coutumières. En ce qui concerne le traité maintenant, toujours la première hypothèse, l'utilisation du traité comme source de droit positif. Dans quelle mesure peut-on fonder un argument de droit sur un traité en droit canadien? Alors, cette fois-ci, à nouveau, conformément à la tradition juridique britannique, du droit constitutionnel britannique, euh, la règle ici est claire, là, il n'y a pas de doute. Il est clair que le traité conclu par le Canada, par le gouvernement fédéral, ne, produit, euh, euh, ne, ne peut pas modifier le droit positif canadien sans l'intervention du législateur. Alors, le Canada peut souscrire, le gouvernement fédéral peut souscrire à n'importe quelle obligation qu'il veut, au plan international, pour que ces obligations internationales modifient le droit positif canadien. Il faut absolument que le législateur modifie le droit canadien. Et ça se fait donc par une loi. La question qui s'est posée au début de la Confédération, c'était la question de savoir quel législateur. Une question classique dans un État fédéral. La réponse est claire. Euh, dans l'avis sur les conventions de l'Organisation internationale du travail, l'avis célèbre de, du Conseil privé de l'ombre, du comité judiciaire, donc du Conseil privé de l'ombre de 1937, c'est le législateur qui est compétent sur la matière visée par le traité, qui est compétent pour modifier le droit interne pour euh, exécuter les obligations prévues par le traité. Là, on revient au traité conclu par l'ombre. Je vous parlais tout à l'heure des traités conclus par le gouvernement impérial. Il y avait une disposition, maintenant désuète, dans la Constitution, L'article 132 de la loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que c'était le Parlement fédéral qui était le seul compétent pour modifier le droit interne lorsqu'il s'agissait d'exécuter les obligations internationales euh, 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 prévues par un traité conclu par Londres pour le Canada. Il y avait donc une non-reconnaissance du partage des compétences pour ce qui est de la mise en œuvre des traités impériaux, des traités conclus par Londres. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il reste encore certaines traces de cela. Hein, on a, dans le domaine environnemental, je ne m'aventure pas trop loin, mais la Convention sur la protection des oiseaux migrateurs, qui est un traité qui a été conclu par Londres avant l'accession du Canada à la souveraineté. Et donc, si en vertu des règles normales du partage des compétences, on pourrait penser, et là je ne m'avance pas plus que ça, mais on pourrait raisonnablement argumenter que normalement, la compétence sur la protection de la faune de ces, de, de ces espèces pourrait être normalement, en vertu du partage des compétences, une compétence des provinces. Puisque c'était un traité d'empire, c'est Ottawa, le Parlement d'Ottawa, qui a pu adopter une loi pour exécuter cette, euh, les obligations prévues, prévues par ce traité. Et ce traité étant toujours en vigueur, eh bien, c'est toujours la source de la compétence fédérale sur la mise en œuvre de cette de, cette, de ces traités. Mais bon, c'est un exemple un peu anecdotique. Il y a très peu de traces de cela, à nouveau, dans le droit positif. Je passe rapidement là-dessus. L'avis sur les conventions de l'Organisation internationale du travail, donc la, euh, le comité judiciaire a très bien fait la distinction entre les deux étapes, de, de, euh, euh, les deux étapes juridiques. C'est d'une part la conclusion de formation du traité et d'autre part la performance, ou si vous voulez, l'exécution des obligations prévues par le traité. Le premier... Euh, euh, la première étape appartient euh, au gouvernement euh, en exclusivité. Par contre, lorsqu'il s'agit d'exécuter les obligations prévues par le traité, si l'exécution des obligations, et ce n'est pas toujours le cas, mais si l'exécution des obligations prévues par le traité 
suppose une modification du droit interne, là, il faut absolument intervention du législateur compétent. Donc, il faut clarifier ce concept de mise en œuvre. De quoi parle-t-on quand on parle de mise en œuvre? En anglais, on utilise souvent l'expression « implementation ». Il s'agit, au fond, d'exécuter les obligations prévues par le traité. Il y a plusieurs façons d'exécuter ces obligations. Ça ne suppose pas nécessairement de modifier le droit interne. Euh, S'il s'agit de modifier le droit interne, il y a plusieurs façons de le faire également. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur une distinction importante à faire entre l'incorporation du texte d'un traité en droit interne ou non. Il se peut que pour modifier le droit interne et pour exécuter les obligations prévues par un traité, le législateur compétent, traité environnemental, le législateur compétent décide euh, d'adopter une loi qui va créer un régime législatif euh, qui vise à mettre en œuvre, donc mettre en place ce à quoi le Canada s'est obligé. Par contre, le texte du traité lui-même n'est pas du tout incorporé à cette loi. Et ça, c'est l'hypothèse la plus fréquente au Canada. L'hypothèse la plus fréquente, c'est que le législateur modifie une loi existante pour introduire des modifications qui exécutent les obligations prévues par le, euh, prévues par le traité ou adopte une nouvelle loi sans pour autant incorporer le texte du traité en droit interne. Par contre, il arrive exceptionnellement que le législateur décide d'incorporer le texte du traité dans la loi même. Et cette distinction-là est importante puisqu'elle va avoir un impact direct sur la possibilité ou non, le droit ou non que, que l'on a d'invoquer le texte du traité devant le juge canadien. Et seul le traité qui a été incorporé dans une loi peut être, seul le texte du traité incorporé peut être, euh, incorpor, peut être invoqué devant le juge canadien. C'est l'hypothèse qui est la plus rare. Et donc, j'ai essayé de schématiser un peu les règles applicables ici, puis je vais ensuite présenter des, euh, des exemples euh, tirés de la, législation, euh, de la législation fédérale pour illustrer chacune de ces hypothèses. L'hypothèse la plus rare, c'est clairement l'hypothèse du traité dont le texte est incorporé dans la législation. La jurisprudence est claire. Pour qu'une telle chose soit possible, le critère déterminant, ce n'est pas que physiquement le texte du traité soit annexé à la loi. L'incorporation du traité est un concept juridique. Il renvoie à l'intention claire et non ambiguë du législateur que le texte du traité soit incorporé en droit interne. Ce n'est pas parce que, en annexe d'une loi, vous avez le texte d'un traité que nécessairement il est incorporé. La jurisprudence est estimée que ce n'était pas suffisant. Il faut déceler dans une loi l'intention claire et non ambiguë. À l'inverse, ce n'est pas parce que le texte d'un traité n'est pas annexé qu'il n'est pas incorporé. Tout réside dans l'interprétation de la loi et de la découverte de cette intention claire et non ambiguë d'incorporer le traité. Si le traité, le texte du traité est effectivement incorporé, il peut donc être directement, il est applicable, le traité, les dispositions du traité sont directement applicables en droit canadien, font partie du droit en vigueur au Canada et peuvent servir de fondement à une réclamation devant un juge canadien. À l'inverse, l'hypothèse la plus fréquente, c'est l'hypothèse où le législateur, pour exécuter, pour mettre en œuvre le traité, pour exécuter les obligations prévues par le traité, c'est l'hypothèse donc où le législateur choisit plutôt de modifier le, la législation existante ou euh, d'adopter une nouvelle loi. Dans un tel cas, on ne peut pas invoquer le texte de ce traité directement devant le juge canadien comme fondement d'une réclamation juridique. Tout ce qui existe en droit canadien comme source, c'est la loi ou les modifications législatives qui ont été invoquées. Je, passe rapidement là Je vais vous montrer quelques exemples tirés de la législation fédérale de cela. Alors, l'exemple classique au Canada de la loi qui, euh, en voulant exécuter les obligations du Canada prévues par un traité, décide d'incorporer le texte du traité en droit canadien. L'exemple classique, souvent mentionné, c'est l'exemple de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc, dans la loi fédérale qui met en œuvre cette convention, la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, il y a un article 3, paragraphe 1, qui dit ceci. Les articles, donc les articles qui sont énoncés ici, 
sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu'ils soient ou non partis à celle-ci. On peut donc directement plaider le texte de la, le, des dispositions incorporées de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques devant le juge canadien. Cette, le texte de la Convention fait partie du droit interne canadien. Et dans cette loi, c'est une hypothèse où cette intention claire et non ambiguë d'incorporation du traité s'accompagne de la reproduction du texte intégral du traité en annexe de la loi. Deuxième cas tiré cette fois-ci du domaine euh, du commerce international, un cas toujours d'incorporation du traité, mais sans annexion du texte. Donc, les dispositions visées ici sont incorporées au droit canadien, font partie du droit interne canadien et peuvent être invoquées directement devant le juge, même si le texte du traité n'a pas été reproduit dans la législation. C'est un exemple un peu euh, euh, assez spécifique. C'est l'exemple qui concerne la libéralisation des marchés publics euh, fédéraux et notamment les, euh, euh, les euh, marchés publics qui ont été libéralisés par l'ALENA, par l'Accord de libre-échange nord-américain. Alors, dans un règlement assez obscur de la réglementation fédérale, le règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, l'article 11 prévoit que lorsque le tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l'ALENA, les exigences en l'espèce étant celles du chapitre 10 de l'ALENA. Et donc, il y a tout un contentieux en contrôle judiciaire à la Cour fédérale, qui s'est rendu parfois à la Cour suprême du Canada, où ce qu'on applique, c'est le texte de l'ALENA. On vérifie si le gouvernement fédéral s'est conformé au chapitre 10 de l'ALENA. La base de la réclamation est directement les dispositions du traité. Incorporation sans annexion du traité. L'exemple le plus classique, euh, le plus courant, et là j'aurais pu en, en, en mettre de nombreux, mais j'ai choisi de mettre celui-ci parce que la jurisprudence s'est penchée sur cette, euh, sur cette question. C'est l'exemple donc le plus classique dans la législation canadienne, c'est l'adoption d'une loi de mise en œuvre sans incorporation du texte d'un traité. Le législateur, fédéral ou provincial, choisit de modifier le droit interne de façon à exécuter les obligations internationales du Canada, mais n'incorpore pas le texte du traité. C'est vraiment l'exemple le plus fréquent dans la législation. Et l'exemple que j'ai mis ici, c'est l'exemple de la loi de mise en œuvre sur les accords de l'Organisation mondiale du commerce, une loi fédérale, qui était, euh, qui est, euh, qui va comme suit. Donc, la loi, on dit, la loi à l'article 3 a pour objet la mise en œuvre de l'accord, l'accord est approuvé, puis il y a à peu près 200 dispositions qui ont apporté des modifications à toute la législation fédérale, des modifications chirurgicales où on a modifié euh, la législation fédérale afin d'être conforme à nos obligations internationales. Dans le domaine commercial, les entreprises privées ont des ressources importantes et ont testé beaucoup de choses devant les tribunaux, ce qui fait que cette jurisprudence a contribué à comprendre nos règles. Dans l'affaire Pfizer, à la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, une hypothèse intéressante était plaidée devant, un argument intéressant a été plaidé par une entreprise. Ça concernait la euh, compatibilité de la, la législation fédérale sur les brevets avec les obligations internationales du Canada prévues dans les accords de l'OMC. Et il était clair qu'il y avait une violation dans la législation fédérale sur la durée euh, du brevet en question. Alors, pour résumer, l'obligation euh, internationale du Canada obligeait le Canada à garantir une protection d'une durée de 20 ans au brevet de Pfizer. Or, au terme de la législation fédérale, en l'espèce, la durée de la protection n'était que de 18 ans. Pfizer a voulu invoquer directement les accords de l'OMC pour fonder sa réclamation et pour contrecarrer la législation fédérale de mise en œuvre. Et ça a permis à la Cour fédérale de dire que, ici, la manière dont le législateur fédéral a décidé d'exécuter ses obligations, c'était de modifier la législation fédérale sans incorporer le traité lui-même. Et donc, il était impossible d'invoquer le texte du traité pour mettre en échec la législation. Le même argument a été plaidé devant euh, la Cour d'appel du Québec et a été en, euh, a, a, a mené même à, a été euh, jusqu'à la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a finalement rejeté l'affaire euh, sur le banc en rendant un jugement d'un paragraphe très laconique. Mais c'est exactement le même argument qui a été fait cette fois-ci sur la base de la loi québécoise de mise en œuvre des accords de l'OMC. Et à nouveau, dans la législation qui était semblable à la législation fédérale, 
la Cour d'appel du Québec a constaté qu'il qu n'y avait donc euh, aucune expression d'une intention d'incorporer le texte des accords de l'OMC dans le droit interne québécois. Et donc, on ne pouvait pas fonder un argument juridique sur la base directement du texte du traité. Une autre, affaire, une autre affaire devant la Cour supérieure du Québec, plus ancienne, mais qui a exactement examiné la même question, l'affaire entreprise de rebus sanipane contre Québec, donc euh, qui avait exact, exactement appliqué la, le même raisonnement. Alors, en ce qui concerne les traités, euh, les traités qui, qui ne sont pas incorporés au droit interne, le cas très, très rare, c'est le seul cas que je connaisse, en fait, où on a néanmoins annexé le texte du traité, c'est la loi fédérale de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Dans cette loi, il n'y a aucune intention d'incorporer le texte de l'accord de libre-échange en droit interne, mais néanmoins, à la fin de la loi, le Parlement fédéral a annexé le texte du traité. Mais à nouveau, cet exemple-là permet d'illustrer le fait que ce n'est pas parce qu'on a annexé le texte du traité qu'automatiquement il faut déduire une, une intention claire et non ambiguë d'incorporer le texte au plan juridique en droit interne canadien. Alors, j'accélère là-dessus, donc ça c'est ce que j'ai ici, et je vais terminer dans les quelques minutes qui me restent, parfait, avec le deuxième euh, aspect de la question, c'est-à-dire l'utilisation du droit international comme source interprétative du droit positif canadien. Il est extrêmement important de ne pas perdre de, ne pas perdre de vue cette utilisation que l'on peut faire du droit international. Quand on peut oublier complètement ce dont nous venons de parler. Il ne s'agit pas ici de se servir d'une obligation internationale du Canada devant un juge canadien comme vraiment fondement d'une réclamation, euh, réclamation. Il s'agit plutôt d'interpeller les obligations internationales du Canada comme instrument d'interprétation du droit positif interne. Et c'est ici où il faut être bien conscient qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec cette, cette utilisation du droit international. Ça fait des siècles qu'on fait ça dans la tradition juridique de euh, common law, dans le droit constitutionnel britannique, etc. Alors, la Cour suprême du Canada nous le rappelait dans l'affaire Capital Cities en 1978, le juge Pigeon nous rappelait, dans une opinion concordante, que ce, ce, que ce serait simplifié à outrance que de dire que les traités n'ont aucun effet juridique, à moins d'être mis en vigueur, mis en œuvre dans une loi. Alors, il y a un principe d'interprétation qui existe depuis fort longtemps et qui a été rappelé dans l'affaire Hape en 2007 par la Cour suprême du Canada, comme faisant toujours partie, évidemment, du droit canadien, c'est le principe d'interprétation conforme. Ce principe, solidement ancré en droit euh, canadien, en droit de tradition britannique, est un principe qui oblige, il ne s'agit pas de facultatif, de « je peux, si j'ai envie, me référer à la force convaincante du droit international ». Le juge canadien est obligé, lorsqu'il interprète une loi canadienne, fédérale ou provinciale, il est obligé de choisir l'interprétation qui est la plus compatible avec les obligations internationales du Canada. Cela vaut tant pour les obligations prévues par un traité que pour les obligations prévues par la coutume internationale. L'idée sous-jacente est, est que l'on présume que le Parlement ne veut pas violer les obligations internationales du Canada. Présomption qui, qui, a, qui a beaucoup de sens. Donc, le juge est un gardien, un garde-fou, qui vise à empêcher des interprétations qui iraient à l'encontre des obligations internationales du Canada. Ce que ce principe n'est pas, par contre, ce n'est pas un principe qui permet de modifier le droit interne. Il s'agit bien d'interpréter. Si la législation est claire et qu'elle va clairement à l'encontre des obligations internationales du Canada, souveraineté parlementaire, le juge doit appliquer le droit en vigueur au Canada. Ce principe n'est qu'un principe d'interprétation. Par contre, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de ce principe. Un, c'est lui qui détermine quelle est l'étendue de l'obligation internationale du Canada. Deuxièmement, c'est lui qui détermine s'il y a violation patente ou non de l'obligation internationale du Canada. Alors, concrètement, dans l'application de ce principe, le juge a beaucoup de marge de manœuvre. Et dans toutes les affaires qui ont mis en cause l'application du principe d'interprétation conforme, je, je devrais dire dans presque toutes les affaires, il y a toujours au moins une opinion dissidente, des opinions concordantes, et les juges ne s'entendent jamais sur l'interprétation 
à donner à l'obligation internationale du Canada ou sur l'existence ou non d'une contradiction entre la législation et l'obligation internationale du Canada. Alors, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour le juge dans l'application de ce principe. Le principe vise tant les traités qui ont fait l'objet d'une loi de mise en œuvre que les traités qui n'ont pas fait l'objet d'une loi de mise en œuvre. C'est vraiment un principe qui renvoie aux obligations internationales du Canada, les traités conclus par le Canada et les règles de coutume internationale. Donc, dans l'arrêt HAPE en 2007, le, la Cour suprême a, au paragraphe 53, dans mon, dans mon texte écrit, j'ai mis la référence, a clairement rappelé que ce principe faisait partie du droit canadien. Il existait une certaine controverse au Canada, et je vais terminer là-dessus, ou presque. Euh, C'était la question de savoir si, avant de pouvoir recourir au principe d'interprétation conforme, le juge canadien doit constater une ambiguïté dans la législation. Et là, la Cour suprême du Canada, du Canada en 1990, dans l'affaire National Corn Growers, a euh, euh, amené un, un, une précision importante. Elle a estimé que lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi à la lumière du traité que cette loi vise à mettre en œuvre, on n'a pas à se poser la question de savoir est-ce que la loi est ambiguë. Le juge peut immédiatement se référer au traité mis en œuvre pour mieux comprendre la loi, parce qu'il y a une relation plus intime entre la loi et le traité. Qu'en est-il des autres hypothèses, hypothèses d'interprétation d'une loi qui n'est pas une loi de mise en œuvre? Faut-il constater d'abord une ambiguïté? Eh bien, dans la jurisprudence antérieure à l'affaire HAPE, la Cour suprême du Canada a toujours rappelé qu'il y avait un, 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 critère, un critère, une condition préalable d'ambiguïté. Cependant, dans l'arrêt HAPE, la Cour suprême n'en a pas parlé. Puis, j'ai fait l'étude des affaires sub, euh, subséquentes qui, qui ont appliqué le principe d'interprétation conforme, puis la jurisprudence des tribunaux inférieurs continue souvent d'appliquer le critère d'ambiguïté. Donc, disons qu'il y a un peu d'ambiguïté sur la question de savoir si, oui ou non, la condition d'ambiguïté reste. Et je prends la dernière minute en étirant la minute euh, pour vous euh, parler d'un développement récent qui a cours en ce moment devant les tribunaux euh, au Québec et qui est intéressant parce qu'il met un peu en application ces, les, 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 les notions que nous avons vues. Alors, comme vous le savez, le Canada a dénoncé le protocole de Kyoto et comme vous le savez, le Parlement fédéral a voté en 2007 une loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Il faut savoir que cette loi a été votée par les partis d'opposition contre la volonté du parti gouvernement. Reste que c'est une loi qui est, qui est adoptée et qui est en vigueur, qui est toujours en vigueur. Eh bien, il y a un, une requête en contrôle judiciaire qui a été introduite le 13 janvier 2012 devant la Cour fédérale à Montréal pour faire annuler la dénonciation du protocole de Kyoto par le Canada. L'argument juridique étant que, puisqu'il y a une loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto, le gouvernement a perdu la prérogative euh, royale de conduite des relations internationales en ce qui concerne précisément la capacité de dénoncer le protocole de Kyoto. C'est une affaire qui est intéressante. J'en parle à la fin parce que, euh, évidemment, euh, le gouvernement, le, le, parti, euh, le parti qui a dénoncé euh, le protocole de Kyoto est maintenant majoritaire et donc il pourrait tout simplement abroger la loi, ce qui pourrait mettre un terme à l'affaire. Mais ça pose des questions intéressantes pour ceux qui s'intéressent à cette question. Est-ce que le simple fait d'adopter une loi de mise en œuvre suffit pour retirer au gouvernement sa prérogative de conduite des relations internationales ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment une disposition très claire? Parce qu'il n'y a rien de clair dans la loi. J'ai mis les extraits. La présente loi a pour objet d'assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu'il honore ses engagements. La présente loi lie sa majesté du chef du Canada. Mais nulle part, on dit « le gouvernement ne peut dénoncer euh, le protocole de Kyoto ». Alors, c'est devant les tribunaux. Et c'est une affaire qui a été introduite par un professeur, le, par Daniel Turp, ancien député du Bloc québécois euh, et du Parti québécois, qui est professeur de droit international par ailleurs à, à l'Université de Montréal. Et donc, c'est euh, une affaire qui est toujours pendante. Pour l'instant, il y a eu report euh, des audiences et on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, je voulais vous mentionner cela pour fin de discussion et de réflexion. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you very much.
and but not quite sure how to begin other than to uh, thank uh, CIRL uh, Environment Canada and apparently my mother for the invitation. So <laughs> whatever the source, I'm uh, very pleased to be here. Um, unfortunately uh, for me, uh, Professor Cote has done much of the heavy lifting and given that he is actually the expert in the area of application of international law and Canadian courts, that only seems fair. Uh, but I would like to turn to a few particular uh, peculiarities, if it were, of the international environmental law as a field uh, in the context of applying international, uh, implying that law in Canadian courts. Uh, this is not a survey of international environmental law and everything that it's achieved, and it's achieved uh, quite a great deal in the last 30 to 40 years, uh, but rather focuses on that intersection, uh, as I understand is the purpose of this seminar primarily. Um, now, if I just know how to make this work, maybe we'll just go with this. Ah, there we are. Um, hold on to the graphic for later. Um, I'm trying to explain that right now. It's my envy of Al Lucas from yesterday of having really nice pictures. I've added a few, but I, I will return to that. It does have a point, uh, just to set the context. I'm going to look in, uh, at, at this topic in a few very general areas. First. Uh, a quick recap, uh, because the ground has been covered very much in detail, but a bit of a recap on incorporation and application of international law uh, in Canadian courts. Uh, second, the contexts for its application in the environmental field in particular. Uh, third, a little bit of a review, and, and only that of international environmental law, or what passes for international environmental law at the Supreme Court of Canada and some practical issues and challenges for the lower courts following on from the Supreme Court of Canada's jurisprudence uh, and how we might look towards the future. Um, the general principles, and I'm really just recapping here and I'm not going to go into the detail that uh, Professor Cote already has, but these are the principles that apply to uh, the use of international environmental law just as to international law in general. Uh, first, that Canada's conventional obligations, its treaty obligations, must be implemented by statute to have direct effect uh, in Canadian law. Second, that conventions, uh, treaties are not an independent basis for federal jurisdiction, although they may certainly influence, and that's a debate that uh, is still ongoing. Uh, third, that customary international law is adopted into Canadian law. And uh, again, with the presumption, uh, as Professor Cote has said, that Canadian judges will know international law. I think that should be a rebuttable presumption sometimes. Um, the treaties implemented by legislation may provide a direct source uh, of obligations and that treaties can be used to interpret the implementing legislation when they have been so used and that the international rules of interpretation should apply in those cases. And that applies uh, both now to uh, uh, sorting out or resolving ambiguities and also to identifying the ambiguities, at least since the corn growers case. One of the areas of real activity has been the uh, treatment of unimplemented conventions in Canadian law. And as Professor Cote has said, uh, the governing rule in the simplest form is the presumption of conformity. Uh, that is, where possible, uh, we are to, the courts are to interpret statutes uh, to be in conformity with the international obligations that Canada has adopted. And it's find this both in Baker and in Hake. But of course, the legislature may legislate explicitly to the contrary. Uh, but that approach did evolve, and I, I think this is something that's been touched on, but I want to mention it specifically here because I will come back to this, but I think it has particular application to environmental law, that there are two aspects to this presumption, or what I would call two kicks at the interpretive can. Um, an older, more traditional approach, uh, an ordinary state in Grail, for example, not that old, uh, is that international law is not binding upon Parliament, but a court must presume that legislation is intended to comply with Canada's obligations under international instruments and as a member of the international community. The latter part, I assume, being custom. But the focus there is on obligations and on the presumption of compliance with conformity to that obligation as a means of statutory interpretation. That did, however, 
and I'm not quite sure wh where you would pin this down, but it evolved, and in Hape, and in other cases, Baker as well, and certainly in Spraytech, uh, it's explicitly acknowledged that yes, that more narrow presumption with the binding obligation still, uh, still prevails, but that the presumption has two aspects. Uh, and the second, which is the part that raises more confusion, I think, is that the legislature is presumed to comply with the values and principles of customary and conventional international law, and that those values and principles form part of the context in which statutes are enacted, and you therefore prefer a construction that reflects them. Now, you might take that as strictly read, just the same thing again. It's values and principles of customary and conventional international law, so really just the customs and the conventions. But it's been used more broadly than that, and the term values and principles uh, has been incorporated in via the general uh, contextual approach to statutory interpretation, just as might be done with domestic law sources. And I want to return to that in a moment. International environmental law, just to set the context of my own, uh, has some particular characteristics that I think affect how it's treated and how these general rules are applied to it. Uh, first, I think there's been uh, great, much greater importance in this field for implemented conventions rather than unimplemented. That is, Canada's been quite active over the years, at least looking back, uh, in the implementation of quite a range of international environmental obligations. So, as opposed to say, the human rights field where much of it has been on focus on unimplemented obligations here, a lot of the focus is in fact on implemented obligations. Uh, second, uh, related to that, the nature of international environmental law obligations in the modern era is such that it's evolved into more than negative obligations in the traditional sense, obligations on states not to engage in certain types of conduct, and rather to require that states engage in positive and complex programs of action to carry out some common international purpose. Everything from Kyoto to the Law of the Sea Convention to the Biodiversity Convention, uh, you can look at any of these, that, that it requires states to engage in uh, very complicated actions, not just to refrain from action. Uh, coupled with that, the fact that many of the obligations are aspirational in their tone and in their phrasing, very difficult to conceive as concrete and forcible obligations. And finally, uh, pulling those together, these are obligations which tend to be really only capable of implementation by legislative schemes. That is, they're not readily implemented by a court making a one-off uh, decision of the type we heard about earlier this morning. It requires the legislature to act. Uh, next, these obligations are most often owed on a state-to-state -state basis. Occasionally, they may uh, develop, and uh, there's been some work done in this uh, around things like uh, intergenerational equity in some jurisdictions, but by and large, personal claims entitlements are rare. So the sorts of actions you would see and the sorts of interpretive exercises that courts might engage in to determine how something like the International Convention on Civil and Political Rights might apply to an individual in Canada and how they're treated by legislation. It's a very different exercise from what you're dealing with here, which by and large uh, sees the obligations owed to other states and makes it less, of a, less amenable to domestic court action. And finally, and I think this is absolutely critical, environmental law, like many other areas of law, but particularly so, I think, in environmental and resource management areas, there's a wide range of binding and non-binding documents out there. Uh, sovereign states, we may not like the notion of, of, of sovereignty when it impedes action, but I've always found that one's sovereignty, uh, sovereignty only doesn't matter when it's somebody else's sovereignty that's being affected, it seems. Uh, the, the nature of the documents that courts are prepared to look at states would be quite surprised to see those being given legal effect when they've gone to quite great lengths to ensure that they uh, are not intended to have any legal effect at all. Uh, i return to that uh, in, in terms of the contextual approach to statutory interpretation. Uh, as I mentioned, in Canada, implementation via legislation is the sort of unspoken but very large element that uh, probably affects the day-to-day -day life of uh, most uh, practitioners uh, and courts, 
uh, more than anything else. I've just put up a few examples here. There are some more in the, uh, in the paper. Uh, things like the ozone depleting substances regulations, uh, which implement the Montreal Protocol. Uh, the uh, Part 7, Division 3 of SEPA, which Im implements the London Dumping Convention. Uh, the MARPOL 7378, the major international uh, agreement on uh, uh, pollution from ships, which appears in the regulations under the uh, Canada Shipping Act. The Coastal Fisheries Protection Act, uh, which implements a number of international agreements, actually, by reference, including the Northwest Atlantic Fisheries Organization Convention, uh, along with others. The Species at Risk Act, which in part, as it says, uh, I don't know which part, unfortunately, uh, implements the Convention on Biodiversity. And these are just a few examples. Um, add to that the, uh, I've got the Migratory Birds Convention Act, which <laughs> Not so hard to guess which convention it's implementing, but uh, the Migratory Birds Convention, 1916. These implementation efforts vary in their approach. Uh, you have, I'm not going to try and do it in, in great detail, and some of it's already been covered. Uh, you do have what I'd call general preambular statements uh, for the Species at Risk Act, for example. There's a statement that the Act recognizes that Canada has ratified the Convention on Biodiversity, and that the Act will, in part, meet Canada's obligations under the convention. I think that's more of a statement of fact than anything else. Um, you have full incorporation and uh, essentially reproduction of the, of the treaty instruments. Uh, London dumping, well they don't, they don't call it the dumping convention anymore, the London convention, uh, the Migratory Birds Convention Act. Uh, and in fact, in some cases, as with the Montreal Protocol, it'll be the treaty that's incorporated as it is amended, uh, either as it is or as it is amended from time to time which adds a new level of complexity for somebody trying to attract its effect in a domestic court. Add to this as well that there are statutes which implement a piece of uh, international law and then adds in future instruments and decisions that might arise from organizations created under that treaty. So for example, in the Coastal Fisheries Regulation, which I mentioned, there's a range of provisions whereby, for example, uh, the Northwest Atlantic Fisheries Organization, or NAFO, when it produces its annual schemes and uh, management uh, and conservation plans, those are brought in by reference under the Act. Uh, even more complicated, there, uh, this will give you an example of uh, how wide-ranging the inquiry has to go. Uh, NAFO has a, a cooperating agreement with the Northeast Atlantic Fisheries Commission, which carries out the same function on the other side of the Atlantic whereby uh, any vessel seen but not caught uh, fishing illegally in either of those jurisdictional areas on the high seas can be blacklisted in the ports of all of the member states. Now Canada is not a member of the Northeast Atlantic Fisheries Commission. We are a member of NAFO, but we've had ships barred from entry and servicing in our ports because of acts they committed under the Northeast Atlantic Fisheries Commission, all via reference uh, under this statute, which is not immediately apparent on the face of the statute and requires onward reference to the documents of the organization. Uh, the ozone regulations, which includes decisions that might be made by the organization, by the international organization itself in the future. Those are given effect uh, by reference and on a forward-looking prospective basis. Um, I think this raises some issues of interpretation, how those non legalistic documents like management schemes and conservation schemes are to be interpreted. And we had a discussion about this just beforehand. I've been pointed in a direction that I think may help with that. Uh, but it is an interesting problem uh, to, for an average court confronted with this sort of complexity to track down exactly what the obligations are. Now, on judicial application of international environmental law, and I won't explain this picture yet either. I just will say it's not a three-person panel of the Alberta Court of Appeal or anything like that. It's a, it is a movie reference, which some people might get. Um, I, I, and I will explain why it's there. Can you see that? No. It would, perhaps by the time, it'll be coming back. So. Um, I want to look at, uh, and this is only a selection, but uh, several cases in the Supreme Court of Canada, ranging from Crown Zeller back in 1988 to the Spray Tech case, which has been talked about a lot already, uh, all at the Supreme Court of Canada. And I want to look at these from the perspective of the enthusiasm with which they are greeted at the time, the words like progressive and brown, the groundbreaking were used uh, to the reality of what was actually accomplished, and a certain degree of confusion for the future that I think is left
from the application or the approach that's taken in these cases. Now, without getting into the details of the cases, and many of these will be familiar, uh, Crown Zellerbach, uh, you had provisions of an inapplicable convention because it was dealing. Okay. <laughs> okay. <laughs> Make a little bit more sense now. Um, I, I, the London, this was the dumping convention, actually, ocean dumping uh, provisions. Uh, the actual case applied to provincial internal waters, uh, internal waters of Canada, and the convention didn't actually apply in those areas. So you had, in, in fact, uh, an inapplicable convention being used as evidence of the fact that dumping was a distinct and separate form of water pollution, contributing to the notion of a single and indivisible matter, matter of national concern. Use of the international law, but not as law as such, and other scientific documents were used for the same purpose. Uh, the Old Man River case, which was referred to earlier, uh, 1992, uh, dealing with the statutory uh, validity and mandatory uh, nature of the uh, environmental assessment guidelines, uh, the, here we had a second-hand reference to the Brundtland Report, uh, the WCED, that is, the reference was actually to a Council of Canadian Ministers of Environment and Resources, whichever the title was, uh, but they had referred onward to the Brundtland Report about the importance for integration of economic and environmental concerns. So not law, not actually directly applied, and in fact, if you go through the case, there's no mention of international law as such although it was you know, always included in this package. Canadian Pacific has also been referred to in 1995. The vagueness of a term, inter alia, but on this point, uh, the notion of use of natural resources. And again, the court looked at international materials, but it was an international report of legal experts who had proposed the definition of the use of natural resources uh, as a term. And this was seen as evidence that the term was capable of legal definition for the issue that was before the Canadian court. Again no international law as such. Hydro-Quebec, 1997, uh, where we had the criminal law power, uh, in which the court, uh, Justice Lafrey, looked to the views of the world, uh, again, World Commission on Environment and Development. Um, there were actually, at the time, quite contrary views floating around the international community, but this is the one that was picked up, uh, on the appropriateness of criminal sanctions and the nature of sanctions. He also adopted, or used rather, international scientific reports on the importance and significance, the health risks from PCBs, on an equal footing to what the World Commission was saying. And in the end said, and I, and I'll quote this, I am confident that Canada can fulfill its international obligations by use of the criminal law power. And the only small gap was that the judgment never actually identified any international law obligations that stood to be implemented by the use of that power, well, I guess if you thought about it as a prospect for the future, should any such obligations come along, then we'll be ready to implement. Uh, and finally, Spray Tech, uh, 2001. The reference to, and I guess the debate uh, confirmation of, uh, acknowledgement of, uh, the, the language is unclear, what is referred to as international laws precautionary principle. Now, I think the possessive term international laws precautionary principle indicates that the debate was at least being positive about the notion that it had been adopted into international law. There are some questions as to why the formulation of the Bergen Declaration should be used as opposed to the later formulation under Rio Declaration, uh, perhaps because it accentuated the idea that maybe Canada had somehow or other bought into this. Um, that might have been weakened somewhat by the fact that Canada had in the interim gone before the WTO panel and argued positively that uh, the precautionary principle wasn't a principle of customary international law, but that, that didn't make it before the court. Uh, the, the, the conclusion, if there is one, was that the bylaw in question, the, the municipal pesticide bylaw, fit within the tenets of the precautionary principle. Those tenets are never defined. Um, and therefore, the proposed statutory interpretation was consistent with the values of international law and policy as opposed to in compliance with international law, say. Now, a few general observations on what these decisions actually did. The first, and I think it's pretty clear, there wasn't much, by the way, of actual adoption of international law in these decisions or its application in Canada. It's accentuated by the fact that in some cases the words international law never actually appear in the decisions. Uh, second, 
Where it does appear it is generally, I believe, as a, of a secondary application that is buttressing or confirming a decision that's already been made uh, based on the available statutory and constitutional doctrines that were already before the court. Uh, that is, it's the sort of thing you throw in at the end uh, as a justification. The exception to that, I believe, would be the gradual evolution of the notion that um, fundamental values and principles of Canada include protection of the environment, sustainable development, and related matters. And that was a background thing, but never explicitly attributed to the international level, particularly. And third, I think that these cases, as with others that have followed, have tended to use the second branch of Baker and Hape, if it could be called a branch, that is international sources, not necessarily law, as part of the context, the general context of statutory interpretation. Now, this is where I get to explain the picture. This, it's actually Olympus, <laughs> not Olympus. Uh, there's a, an issue here for other courts, I believe. Uh, the problem of this broad approach to finding a context for statutory interpretation from the Olympian heights of the Supreme Court of Canada. And uh, careful to say that it's not exactly as illustrated. So just in case anybody questions which judge that might have been. Um, you have reference to things like the values and principles of international law as opposed to the obligations under international law, which the actual parties, ju justices on the court might be more qualified to determine. And references to international law and policy as part of the context within which these statutes ought to be interpreted, divorced from any identified binding obligation. So clearly crossing into that second branch with the possible exception in spray tech, if you believe that the precautionary principle was a binding rule of customary international law at the time, which would be controversial, then you might have seen it as part of the first branch. This, I think, is somewhat more difficult for those in lower courts who don't have the benefit of no appeal above them uh, and the ability to pronounce on what the context is that really matters. And there may be some value, at least, even allowing for our desire to bring in broad principles that have not been fully developed in international law there's some value in precision and a hierarchy of sources of international law in its application in the domestic courts, I think. Now here's the explanation oh, fine. <laughs> of the other picture. If you didn't recognize the three, or if you can't see it in the lighting, these are the three criminals from the Princess Bride. Um, and Vizzini, the, the criminal mastermind on the left, was constantly coming up with schemes that were being thwarted and every time he was asked, well, don't you think this is going to go wrong? His answer was inconceivable. To which his compatriot said, that word you use, I do not think it means what you think it means. And I found this remarkably useful in marking law school exams, actually. <laughs> it's, that's part of the problem with some of what these discussions have engaged in. Take a look at the actual quote in spray tech where they're quoting uh, Dreiger, uh, Sullivan's uh, text on statutory interpretation as the source for this uh, advance. Is that the legislature is presumed to respect the values enshrined in international law, both customary and conventional, pretty clearly restricting it to the legal obligations. These constitute a part of the legal context in which the legislation is enacted and read. So these values and principles are to be preferred. But if you read the whole extract, it's referring at the start to binding obligations. From that, in Spraytech and others, we go to some concept of freestanding values and principles that can be divined from international policy in general. And I think there's a certain amount of imprecision in that. Some of the difficulties become apparent in, in cases that have tried to follow on. Um, the environmental defense uh, case, this is the, uh, the DACE, the uh, NUTSAC DACE, is it? The, the MINO. Uh, habitat designation decision under SARA, a judicial review case with the complexities that that brings. But in this case, uh, the federal court gave real weight to Canada's commitments, as they called them, under the Convention on Biodiversity. Um, but the question that you have after, if you read through how it's being done, you have to ask, was this done as an interpretation of a binding obligation? Because remember, the convention part is partly implemented 
by Sarah, according to the preamble, but you don't know which parts. Is it a rebuttable presumption of conformity with a, some unimplemented portion of the CBD? Because, of course, Canada can choose to implement some part of a treaty, and the other part that remains unimplemented would still be subject to the presumptive conformity rule. Or is it part of the broad statutory interpretation context, where whatever wanders before the ken of the court becomes the important part of the context? Or is it D, all of the above, the all-purpose LSAT question? In that case, I think it was all of the above in some way. Uh, this is a quote actually from the pleadings uh, of the applicant, but adopted uh, with wholehearted approval by the court. The convention is a binding treaty. Sarah was enacted in part to implement. So, okay, it seems to be a binding treaty that we're going to interpret according to the treaty. Uh, furthermore, the convention is part of the entire context to be considered in interpreting the Sarah. So maybe part of the broad contextual approach. And not only must, therefore, must not be construed to conform to the values and principles of the convention. Uh, I guess both uh, implemented and unimplemented. Uh, and avoid an interpretation that could put Canada in breach of its convention obligations. All of those are thrown together in one justification for adopting a particular approach, which is fine because they may all be relevant, but it does lead to a certain amount of confusion. I think I'm safe, right? <laughs> um, a few points and conclusions, uh, longish conclusion. First, I think legislative implementation is going to be continue to be the most important uh, manner in which international environmental law gets practically implemented in Canada. Uh, the nature of international environmental law, the requirement for coordinated programs of action, the requirement to bring in particular criteria and standards, which is a very common feature, all of these things are just not amenable to one-off judicial decisions uh, and uh, they will require legislative action. What it will have an, uh, the biggest impact, and I think you've already seen this to some extent already, is the impact on the exercise of statutory discretion, uh, particularly where the criteria have been set out, and it enables a court to re have recourse to some of the international materials that define an international principle, but only once that principle has appeared in the domestic legislation. A lot of the cases in precaution deal with this, as Chris Tolleson had said. It's actually because it's in the legislation, but it gives them a window to go look at what's been happening internationally. Uh, polluter pays as well in the uh, Imperial, Canadian Imperial ESO case, uh, and in uh, other cases before the Supreme Court in the f group of five. Second, I think there are going to be some, continue to be some practical evidentiary uh, questions which will bedevil the pleadings in particular. Uh, as Professor Cote said, courts are presumed to know international law. Um, but we've also had the tradition, perhaps not fully adopted in, in f formal terms, of allowing expert evidence uh, to assist the court, particularly on customary international law. Um, that makes possible some awareness of the change and evolution in international law over time, uh, because there is such change. It, it's impossible, for example, to turn to what the Supreme Court said about spray tech and say that must be the rule of customary international law now, because the rule on precaution may very well have changed in the meantime, and it's the current rule that ought to matter. Uh, so the use of expert evidence, the way of getting this before the court, is something that probably requires more attention. There was a case in New Brunswick, uh, Rothman's case, in which the court was prepared to accept that uh, an expert not only had the ability to comment and, and elucidate the international law, but where it was uh, unavoidable might also be commenting on the Canadian statutory law, which would usually be verboten for uh, an expert in a Canadian court. I think there's more discussions to be had around this notion of context as it's emerged in a, as a domestic statutory interpretation approach. So we'll take the broad contextual approach and the legitimacy of sources in international law. It's a different exercise when you're dealing with things from what's broadly identified as the international community. I think there will be questions as to whether simply by adopting the contextual approach, if that's what you're doing, the second branch of Baker or Haight, um, you are in fact taking obligations that are not binding, they're not obligations at all. They were either included in non-binding instruments, explicitly non-binding instruments, uh, or they don't appear anywhere at all except, for example, in NGO documents or ad hoc reports. All of these things have been used, and it's not clear 
why they would be given that status when there are many other sources that might be turned to. And remembering in particular that states when they negotiate agreements do so closely and carefully. It's not an accidental thing. And there's a tendency, is one of my pet theories, that the more ambitious, wide-reaching, and infringing upon so state sovereignty uh, the statement of obligation may be, the less likely it is that the instrument will be in any way binding. Uh, take a look at the forest principles out of Rio. Wonderful. But the first thing that's said at the outset is, this isn't binding, by the way. Uh, there's a reason that states do that. I'm not sure that where there is no intent to be bound and no identified rule, that it's really something that's within the competence of a domestic court to simply through this broad contextual approach uh, to change the intention of, uh, of the states. And uh, on a point that, that came up earlier today, the notion of judicial dialogue I think is important to this. Uh, it's a very current thing, the notion that uh, courts engage in judicial dialogue on a transnational basis with other courts, but also with other institutions. And that's important. That's why our courts would be wanting to look at what Australia did with precaution, for example, if they're ahead of us, or Philippines on intergenerational equi equity or whatever. There is a, an is a sense in which judicial dialogue will advance the cost of international law, but I think you have to at least be able to answer, well, the dialogue with whom? Is it with another court, with a formal international organization, or is it with some loose agglomeration of organizations with no accountability who've decided to pull together and make a statement about something? So who are you talking to? And the second, dialogue about what? Is it about law? Is it about emerging uh, scientific consensus, which is an evidentiary matter? Is it about census of policy? So a, a legitimate question for the court is, in addition to who are you talking to, what are you talking about? I should say I'm not advocating that as an actual phrasing that you might want to use before court. <laughs> Probably not the best form of advocacy. So I'll leave it at that uh, and conclude with the only bad hair day picture that I was able to find is Lord Denning, uh, going back to Professor Lucas, uh, and his statement uh, from the Trentex case in 1977 and I would use of international law the words which Galileo used of the earth, but it does move. And customary law in particular continues to move, and the courts are going to continue to try to deal with that. Thank you. law moved is it allowed him to overrule the House of Lords, but uh, perhaps, uh, yeah, both up here. Um, two very good presentations, and uh, we'll take uh, questions. Uh, there's one already here. Um, while we're getting that, I'd, I'd like to throw the cat amongst the pigeons. Um, let's suppose that there is a, a rule of customary international law related, and I suppose it's a prohibitory rule, uh, relating to the environment. Suppose the province of Alberta decided it didn't like that rule. Could it legislate in violation of a customary rule of international law, which would then, of course, throw Canada into breach? Uh, I think this is not something that's been decided by the courts, but you basically have, I think, two choices. One, labor conventions, that it extends to custom. And the other, uh, Justice Laforé, actually, when he was an academic, expressed the view that no, that would be impermissible. The federal government can, can violate customary international law, but because the province would be throwing the country into breach, it couldn't. So I'd, I'd like to hear your views on, on <laughs> Thanks. Uh, what, well, what's possible. Well, I, I first state that it's just so preposterously unlikely that Alberta would ever do that, but uh, I'll leave, <laughs> yes, <laughs> leave that off the table. Uh, I, I, I agree, I don't think that that is settled, I mean, the, but I do, th it, it is interesting that way, way back in the foreign legations case, which did deal with the application of customary international law, there's a passing reference at the end, and that, that case dealt with the ability to impose municipal taxes on uh, foreign, foreign missions. The court at the, or Renfrew at least, at the end makes a comment, but of course, should the federal government or the province decide to legislate explicitly so as to do so, they could. 
because at that time they were dealing with a customary rule on the immunity that hadn't been a convention. Well, it still isn't on that full point. So that at least opens the door to saying that they could, but I, I agree, it, it, it creates an awful prospect for a patchwork, which is why Lafleur takes the position that he does. But I, um, uh, I, I, I would agree with, with you that um, uh, uh, it is unsettled mm. in terms that there is no clear s s uh, decision pointing at it. Um, my short answer would be, yes, a province could do that. And the reason why, I would ap apply the general principle of uh, mm -hmm. a parliamentary sovereignty. And I don't see any clear uh, principle, legal principle, that would allow to, to overrule the fundamental principle in our country of parliamentary sovereignty. Mm -hmm. And I don't see any authority or any ground to overrule that. So as when a province acts within its field of competence, it is sovereign. Okay. Is it and, and that's is the key. That's the key part. That's the key. Is, is, it, within the, is it within their competence? Uh, that's the point. Exactly. Yeah. Yeah. Exactly. That, that, that's, then, the, that's the Churchill yes. Falls yeah. case, yeah. right? So. And, and I, I remember I've read the uh, uh, then Professor Laforest piece, uh, which was written quite a long time ago. I would uh, I mm -hmm. would say, and uh, it's a long time I read it, but I remember that I I, uh, I really annotated it a lot, thinking that there was a lot of uh, of perhaps. Uh, uh, well, it was written in a moment where there was this debate in Canada about should we overrule the labor convention case yes. judgment. And I think this context doesn't exist anymore. I think the law is settled and there will not be any judicial reversal of that case. So I think it disqualifies a lot of the argument of Justice Laforet at that time, I would say. And so the law is what it is now. We would have, if it's clear that the question is a matter of provincial uh, uh, power, which is the first yep. question, and it could be circumvented that way. In fact, yep. if you National and I think, area. if yeah, exactly, if it, the case would be brought, and if I would be a judge, I think I would try to, to say, well, anyway, it's federal. So, and then <laughs> that would be a way to avoid. But if you, you, you really corner me, I would say parliamentary sovereignty. Well, a, a and, it, and in support of that, if you consider how long ago it was that he wrote that, it's not like it's been picked up with enthusiasm by the Supreme Court. It's never been argued yeah. before the Supreme Court, yeah. I guess, is, is the answer. Yeah. Uh, the, the, the fundamental question remains, is it within the yeah. sovereignty of a province to affect uh, Canada's international uh, obligations by essentially throwing it into breaches? Can that ever be part of the provincial jurisdiction? But fair enough. I, uh, interesting, the question just came for me uh, up, which I haven't seen. But I think it's essentially the same question. Qu'est-ce que qui se passerait si un coutume international se développait dans le futur qui était incompatible avec un principe de la loi commune existant en Canada, which I think is pretty much the same question. Well, may, may I jump? Please, yeah. sorry, well, no, it's sorry, not no, quite. It's not quite, is it? Because it's <laughs> okay. it's a subsequent yeah. de development. Well, yeah. I, I, this. This, this is a classical question that was, uh, I'm not a common lawyer, okay, at the outset, but, uh, <laughs> but, but no, still, no <laughs> <laughs> uh, uh, I, 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 I think uh, Urs Lauterpach in a, in a famous article he, he's written in 1939 on his international part of the law of England, he said that um, the, this is unlikely to happen. Why? Because common law when it's developing itself, has to develop in harmony with international law. So because of the principle of conformity, this theoretical hypothesis is unlikely to happen because common law can't exist incompatible with, mm -hmm. I would put it like that. It's That's essentially, I guess, the Trentex uh, approach yep. as well, isn't it? Okay, okay uh, if a statute A implements a treaty and uh, to appends, oh sorry, if a statute A, one, <laughs> implements a treaty and two, appends the treaty to the statute and B, creates a new category not covered by the treaty, what is the role of the treaty in interpreting the new category? It sounds like a, a statute that is partly implementing a treaty but also uh, does other things. Uh, I, can the treaty be relied upon to expand the new category, category to be consistent with the treaty 
or B, can the treaty be relied upon to narrow the new category to be consistent with the treaty? My, my first reaction is that it, uh, lots of statutes are partly implementing some particular treaty and other parts of the statute are doing other things. If it was approached properly and it was actually a new category not covered by the treaty, then normal principles of statutory interpretation should apply and I don't, unless there was something in the development of the statute that helped to inform what that new category was, it would just seem to be excluded from consideration. Yeah. Mind you, I was, I was wrong on that on Crown Zellerback, so. <laughs> Well, I, yeah. I would agree w with you. I think the, the, the help in that case of international law would be perhaps only to understand what, of the treaty, I mean, would be only to understand what new is brought by. It would perhaps mm -hmm. help to understand uh, by the negative what is bring, what is, um, what modification is, is brought in the legislation as opposed to the treaty, but for the rest, uh, it would be complicated to, okay. <laughs> to judge, I suppose. I wonder if I can return to a question that, that wasn't addressed because it, it's largely an academic question, but it isn't for uh, environmental law uh, because there are two important treaties that I can think of off the top of my head that are empire treaties. Uh, Mi Migratory Birds Convention Act is one, yep. uh, and of course the Boundary Waters Treaty, yep. and, uh, and both of those actually have been subject to uh, amendment. Uh, now, a as both of you know, but there's no one who, who, if there's someone who's forgotten their, their international law, empire treaties means there's a plenary authority in the federal government to, uh, to implement uh, even if it would otherwise trench on, on provincial jurisdiction. And the question then becomes how far can you use that authority under the empire treaty clause to amend and amend and essentially uh, create new and perhaps significant intrusions on provincial jurisdiction? Sure. Okay. <laughs> well, it's, it's a good question that, in fact, I thought about it revising my the, the, for, for in preparation for this conference. Um, I think uh, there's a theoretical answer and there's a pragmatic answer. The pragmatic answer would be if such a question would be put before a judge, I think uh, there would be a fair argument to make that it has become within federal jurisdiction based on distribution of power rules, national interest branch, for instance. And you could, you could, you could, mm. <laughs> you could basically answer that it is now within federal le legislation based on the criteria of, for instance, the national uh, uh, dimension branch of uh, peace, order, and good government. First thing. Second thing, then. I, I, we, I don't think we have a lot in Canadian law of help in, in the case of, uh, as to what is within the original, uh, 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 what, what is an, uh, a modification that does not alter the fact that we're still acting under the authority originally. However, now my, my international trade law thing would bring in something, just to finish. Just the mic. Thanks. Oh, I'm sorry, yeah. Uh, the, there was in the old GATT, GATT 1947, a lot of, uh, 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 of what we can say case law uh, because uh, on, on similar issues because there was a grandfather clause that said that uh, and, um, legislation that was enacted before the GATT was immun immunized from the GATT obligations. And of course, the issue was always have we altered the legislation to such a point that it's not anymore. And so it's a little bit similar and there was a lot of Reasoning. So by analogy, maybe you won't, you, there would be a use externally to go checking that, but in, I'm not aware of anything in Canadian law that would be of any help on how to, to s where to set the limit of yeah, modification. To, to the extent that there's a hint, uh, I, I think it supports your position. It, it, theoretically, yes, if you add something new to the treaty, then that's a new agreement and amendments can be a new agreement, so perhaps it shouldn't be, but by the time you've been running an integrated scheme of something like migratory bird management or whatever, uh, you could argue, I think you're right, that uh, it's a, by this point it's become national concern and you value of an integrated scheme and you would maybe be able to argue some of the reasoning in Crown Zellerback to support that. Mm -hmm. That it's not so much the treaty itself now, it's the fact that the previous empire treaty made it a matter of this nature that can only be done as one integrated whole at the national level. Now, if they stuck in the Migratory Birds Convention Act that, you know, birds shall include elk or something, you know, <laughs> <laughs> you might just sort of okay. do that. 
Um, uh, a question from the web. I agree with your point that questions can be raised about the methodology used by the Supreme Court in SPRAYTAC to discern the state of customary international law with respect to the precautionary principle. You allude, I think this is you, Philip, you allude to the use of expert evidence as a means of bringing more rigor to such determinations. How do you see this working in practice, especially on appeal, and how does this jibe with the presumption that judges know the law? Well, the presumption part is, is simply, I, I think the response, and we discussed this earlier, is a pragmatic one, is that it's been allowed. But if you look at cases like, uh, well, Buzari, for example, when it got to the Court of Appeal, they continued to discuss the experts. Uh, and they had access to the expert opinions that had been provided. They reviewed those accordingly. Uh, I was involved in a case myself recently in Nova Scotia where one of the experts on a motion uh, with regard to immunity, uh, not, of, not of a state, but of an international organization, and the, that was part of our opinions were part of the record that went up to the Court of Appeal, and the Court of Appeal happily returned to the expert opinions as well as the lower court judge in, in the decision that they made. I think that would be the practical way to deal with it. Okay, we have come precisely to where we want to be, which is 12.15. Uh, I thank both our speakers. And we will return at uh, 1.30. I did not express too much on the big, yeah. the secondary, because I don't like it. <laughs> you can't. <laughs> no.